नमस्कार छात्र छात्री आज के दशम श्रेणी भौत विज्ञान ऊपर नतून एक टपिक्स नहीं आलोचना करब विषय हल गैसर आचरण गैसर आचरण क्षेत्र अनेक विषय आलोचना करते हैं सेज गैसर आचरण के कैकटूल भागे भाग कर नहीं आज के से ही भागर मध्य प्रथम पर्वटी आलोचना करा तो देखा जा गसर आचरण क्षेत्र खूब बेसिक जिन मैं खूब सहज भाव जत रकम भाव गैस के बोझान जाए सरकम भाव आलोचना करार चेष्टा कर सबा बुझते पर आलोचना शेषे एखे कतगुलो प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर न प्रश्न देा रही है निजे करो से ही प्रश्नगुलो के निजे विषय की बुझे नहीं निजे से प्रश्न उत्तरगुल कर चेष्टा कर सम्भव हम कमेंट बक्से कमेंट कर पदार्थ तीन रकम अवस्था जान कि से तीन रकम अवस्था कठिन तरल एवं गैसिय ये कठिन एवं तरल गैसिय पदार्थ एक विशेष पार्थक्य आई पार्थक्य एकदम आणविक स्तरे गार्थक्य कम पार्थक्य गैसिय पदार्थ मध्य जो अणुगुलो थे तर मध्य जो आंत आणविक आकर्षण बल से प्राय नहीं खूब ही नगण्य मूलत यही पार्थक्य ऊपर भित्ती करे धर्मवलिगुल रही है से ही धर्मवल धर्मगुल कठिन एवं तरल गैसिय पदार्थ पार्थक्य है एखे एक पात्र मध्य देख गैसिय पदार्थ नेखने जो गोल गोल अंशगुल रही है से गोल गोल अंशगुल हलो गैसर अणु ये गैसर अणुगुल तर मध्य जेहेतु आंत आणविक आकर्षण बल प्राय नहीं सूतरा ता पात्र मध्य एदिक उदिक छोटाछुटी कर दिक उदिक छोटाछुटी करार फले जेम निजे मध्य धक्का धक्की कर पात्र देवाल मध्य संगे क्यों ते धक्का धक्टा हर्थात गैसिय पदार्थ अणुगुल आंत आणविक आकर्षण बल ना थार जो तर मध्य जो विशृखल एक गति लक्ष्य करा जाए से ही गतर जन ता निजे मध्य जेमन धक्का धक्की तेम आर ता पात्र देवाल धक्का धक्की थे ए पात्र देवाल संगे जी धक्का मारे तेल निटनर तृत्य सूत्र अनुजाई से पात्र देवालो से धक्कार एक प्रतिक्रिया दे पात्र देवाल एकक क्षेत्र फल ये लम्बा प्रजुक्त धक्का जनित बल प्रयोग है से गसर चाप ता गसर चाप मान हल पात्र देवाले एकक क्षेत्रफल लम्बा प्रजुक्त धक्का जनित बल ये धक्का जनित बल तो आसचे कीसर जो ना गैसर अणुगुलर मध्य आंत आणविक आकर्षण बल प्राय नहींज तर विशृखल गति से गति पात्र देवाले धक्का से ही धक्का आसचे गैसर चाप सूतरा गसर एक धर्म हल कि गैसर चाप ए गसर चपेर एक चाप मान कि बोझा बल वाय क्षेत्रफल ए सीजीएस पद्धति बल एक हलो डाइन और क्षेत्रफल मान दैर्घ्यर स्कोर सूतरा तर एक सेंटीमिटार स्कोर सूतरा सीजीएस पद्धति बल एक लिखते पर सरि सीजीएस पद्धति चपे एक लिखते पर डाइन पर सेंटीमिटार स्कोर ठीक एक ही रकम भाव एस आई पद्धति चपे एक लेखा है निटन पर मीटार स्कोर जाके संक्षेपे बला पासकाल ये छाड़ाओ चाप के विभिन्न एकके प्रकाश करते जेमन एटमसफेरिक प्रेसार संक्षेपे ए टी एम मिलीमिटार एच जि मान मिलीमिटार पारस्तम्भ चाप सेंटीमिटार एच जि सेंटीमिटार पारस्तम्भ चाप यो दिए प्रकाश करा जाए 
এখানে এসআই পদ্ধতিতে পাসকাল এবং সিজিএস পদ্ধতিতে চাপে রেকপ মাঝে মাঝে পরীক্ষাতে কোশ্চেন দেয় যে এদের মধ্যে সম্পর্ক কি এখানে সম্পর্কটা যদি করা হয় দেখা যায় যে এক পাসকাল সমান টেন মানে দশ ডাইন পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার এই প্রসঙ্গে বলে রাখি এই যে গ্যাসের একটি ধর্মচাপ সেটাকে পরিমাপ করা হয় ম্যানোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে সুতরাং গ্যাসের আচরণ পড়তে গিয়ে প্রথম যেগুলো আমাদের জানতে হয় সেটা হলো গ্যাসের কি কি ধর্ম আমরা পরিমাপ করব সেই ধর্মগুলোর মধ্যে একটি ধর্ম হল চাপ এবং এই চাপের সৃষ্টি এবং গ্যাসের চাপে একক এই সংক্রান্ত আলোচনা এখানে আমরা করলাম বেশ এরপরে দেখো আমরা এখানে একটা বেলুন দেখতে পাচ্ছি সেই বেলুনটা কি অবস্থায় আছে ফোলানো অবস্থায় আছে কিন্তু বেলুনটা যখন নিয়ে আসা হয় দোকান থেকে বা কোথাও থেকে সে কি এরকম অবস্থায় থাকে আমার ঠিক না সে তারা এসে বেলুনগুলি এরকম অবস্থায় থাকে না তাহলে বেলুনটি এই অবস্থায় এলোগি হবে আমরা মুখ থেকে বা অন্য কোন উপায়ে বেলুনের মধ্যে বায়ু ভর্তি করি এখন এই চোপসানো বেলুন আর এই ফোলা বেলুন দুটোর মধ্যে মূলগত পার্থক্য কি বলতে পারবে মূলগত পার্থক্য হল চোপসানো বেলুনের আয়তন কম আর ফোলানো বেলুনের আয়তন বেশি কারণ ফোলানো বেলুনের আয়তনটা হলো কিসের জন্য ওই যে চোপসানো বেলুনের মধ্যে আমরা কোনো উপায়ে বাতাস বা গ্যাস ভর্তি করেছি সুতরাং চোপ ফোলানো বেলুনের মধ্যে যে অংশটা রয়েছে সেটা হলো কি গ্যাসের আয়তন সুতরাং নতুন একটা আমাদের কাছে ধর্ম বা গ্যাসের প্রপার্টি আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি গ্যাসের আয়তন এখন আয়তন বলতে আমরা সাধারণত যেটা বুঝি সেটা কিন্তু এক্ষেত্রে গ্যাসের অনুগুলের আয়তনের সমষ্টি নয় তাহলে আয়তনটা কি আয়তনটা হচ্ছে কোন একটি গ্যাস যতটুকু অঞ্চল বিস্তৃত হয় বা ছড়িয়ে পড়ে সেটুকুই হলো গ্যাসের আয়তন তার মানে গ্যাসের আয়তন মানে হলো গ্যাসকে যদি আমরা বেলুনের মধ্যে রাখি তাহলে পুরো বেলুনের ফোলানো যে অংশটুকু রয়েছে গ্যাসের অণুগুলো ওইটুকু অংশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে ওটাই হলো গ্যাসের আয়তন আবার যদি ওই গ্যাসটাকে আমি একটা সিলিন্ডারের মধ্যে ভরে দিই তাহলে পুরো সিলিন্ডার যেটুকু অংশে গ্যাসের অণুগুলো ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে সেটুকুই হলো গ্যাসের আয়তন এখানে প্রথম থেকেই মাথায় রাখতে হবে যে গ্যাসের আয়তন মানে কিন্তু গ্যাসের অণুগুলির আয়তনের সমষ্টি নয় এখন আয়তনের বিভিন্ন একক রয়েছে সিজিএস পদ্ধতিতে সেন্টিমিটার কিউব এসআই পদ্ধতিতে মিটার কিউব কিন্তু আয়তনের সব থেকে প্রচলিত এবং ব্যবহারিক একক একটি হলো সেটা হলো কি লিটার এখানে লিটার এবং সেন্টিমিটার কিউবের মধ্যে বা সিসির মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে যেটা আমাদের গাণিতিক সমস্যা যেগুলো আসে সেগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই কাজে লাগে সম্পর্কটা কি এক লিটার সমান হাজার সেন্টিমিটার কিউব বা সংক্ষেপে সেন্টিমিটার কিউবকে বলা হয় সিসি অর্থাৎ এক লিটার সমান হাজার সেন্টিমিটার কিউব বা হাজার সিসি গ্যাসের আর একটি ধর্ম রয়েছে সেটা হলো উষ্ণতা ইতিপূর্বে উষ্ণতার আমরা বিভিন্ন স্কেল সম্পর্কে শিখেছি বা পড়েছি সেটা হলো সেন্ট্রিগ্রেড স্কেল ফাইনাইট স্কেল কিন্তু এখানে আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে আমাদের উষ্ণতা টাকা প্রকাশ করা হবে গ্যাসের উষ্ণতার ক্ষেত্রে গ্যাসের যখনই যখনও উষ্ণতাকে আমরা প্রকাশ করতে চাইব মূলত সেই উষ্ণতাটা প্রকাশ করা হবে কেলভিন স্কেল বা পরম স্কেলে এই যে এখানে একটা সম্পর্ক রয়েছে সেটা হলো সেন্ট্রিগ্রেড স্কেল এবং কেলভিন স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কটা কি যদি সেন্ট্রিগ্রেড স্কেলের যে মানটা থাকবে তার সাথে আমরা দুশো তিয়াত্তর যোগ করে দিই তাহলে যেটা পাওয়া যাবে সেটা হবে কেলভিন স্কেলের মান এসো আমরা একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে এটাকে বোঝার চেষ্টা করি ধরো তোমাকে দেওয়া আছে তিরিশ ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেড তাহলে এই উষ্ণতার মানটা আছে কিসে সেন্ট্রিগ্রেড স্কেলে এখান থেকে আমাকে করতে হবে কিসে কেলভিন স্কেলে আমরা আগেই দেখ বললাম কি যে সেন্ট্রিগ্রেড স্কেলের যে মানটা থাকবে তার সাথে দুশো তিয়াত্তর যোগ করলে যেটা হবে সেটাই হবে কেলভিন স্কেলের মান তাহলে তিরিশের সাথে 
যদি আমরা দুশো তিয়াত্তর যোগ করি সেটা হয় তিনশো তিন তাহলে এই তিনশো তিনটা হবে কেলভিন স্কেলে মান অর্থাৎ তিরিশ ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেড সমান তিনশো তিন কেলভিন এটাই হলো সূত্র এছাড়াও গ্যাসে আর একটা ধর্ম রয়েছে সেটা হলো খুব সহজ সেটা হলো গ্যাসের ভর তাহলে এখনও পর্যন্ত গ্যাসের কোনো আচরণ বা গ্যাসেরকে ভালো করে জানতে গেলে যে চারটে মূল ধর্ম আমাদের দরকার সেগুলো আমরা পড়লাম কি কি প্রথমে আমরা পড়লাম গ্যাসের চাপ তারপরে আমরা জানলাম গ্যাসের আয়তন তারপর আমরা জানলাম গ্যাসের উষ্ণতা এবং গ্যাসের ভর এই চারটে ধর্মের উপর ভিত্তি করে গ্যাসের আচরণকে ব্যাখ্যা করা যায় এখানে দেখো দুটো ছবি আছে ছবি কিন্তু কী দেখানো হচ্ছে ভালো করে লক্ষ্য করো এখানে আছে প্রেশার মানে চাপ এক টেম্পারেচার তিনশো এখানে প্রেশার ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি টেম্পারেচার তিনশো এই প্রথম ছবিতে আর একটু উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে আয়তন আয়তনটা কি এখানে দেখো আয়তন হচ্ছে চার এখানে কি আয়তন চার আছে না এখানে আয়তন কি হয়ে গেছে তিন হয়ে গেছে তাহলে এইখানে দেখো উষ্ণতা তার কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয় নি অর্থাৎ এখানে উষ্ণতা তিনশো এই ছবিটাতে উষ্ণতা তিনশো তাহলে উষ্ণতার কোনো পরিবর্তন হয়নি চাপ পরিবর্তন হয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে আয়তনের কি হয়েছে পরিবর্তন হয়েছে এখানে দেখো এই যে অংশটুকু হয়েছে এটা একদম সিলকর অংশ অর্থাৎ গ্যাস এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই তার মানে গ্যাসের যে ভর সেই ভরেরও পরিবর্তন হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই তাহলে এই যে দুটো ছবি আছে এই দুটো ছবি থেকে আমরা কি সিদ্ধান্ত করতে পারছি দেখো যদি আমরা দেখতেই পাচ্ছি যদি আমরা চাপটাকে এখানে বাড়িয়ে দিই কিন্তু কী কী ঠিক রেখে উষ্ণতা আর গ্যাসের ভর অর্থাৎ উষ্ণতার ভর এ দুটোকে স্থির রেখে যদি আমি চাপটাকে বাড়িয়ে দিই তাহলে গ্যাসের আয়তনের কি পরিবর্তন হচ্ছে দেখো এখানে আয়তন ছিল চার এখানে আয়তন হয়েছে তিন অর্থাৎ গ্যাসের আয়তন কমে যাচ্ছে অর্থাৎ চাপ বাড়ালে গ্যাসের আয়তন কমে হ্যাঁ ঠিক তাই এই যে চাপ আর আয়তনের মধ্যে সম্পর্ক এর উপরে কাজ করে বা এর উপর থেকে এই যে জিনিসটার উপরে একটা সূত্র নির্ণয় করেছিলেন বিজ্ঞানী বয়েল সেই সূত্রটার নাম হলো বয়েলের সূত্র চলো দেখি বয়েলের সূত্রটা ঠিক কি বলছে দেখো এখানে বয়েলের সূত্র আমরা বিবৃত করেছি পরীক্ষাতে যদি কোশ্চেন পরে বয়লের সূত্রটি লেখো তাহলে তোমাকে এই বিবৃতিটা লিখতে হবে যেটা আমরা এই হলুদ বক্সের মধ্যে দেখিয়েছি কি সূত্র আমরা আগেই দেখেছি উষ্ণতা স্থির ভর স্থির তারপর কি করা হয়েছে চাপ বাড়ানো হয়েছে তার ফলে কী হয়েছে আয়তন কমেছে তার মানে স্থির উষ্ণতায় নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের আয়তন ওই গ্যাসের চাপের সঙ্গে ব্যস্ত অনুপাতে পরিবর্তিত হয় এটাই হলো বয়লের সূত্র এরপর যেটা আছে সেটা হলো বয়লের সূত্রের গাণিতিক ব্যাখ্যা ধরো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তনকে আমরা ধরেছি ভি চাপকে ধরেছি পি তাহলে বয়লের সূত্রে কি বলেছে ব্যস্ত অনুপাতিক সম্পর্ক তার মানে আমরা লিখতে পাতি ভি সঅনুপাতিক ওয়ান বাই পি বা ভি ভ্যারিসাস ওয়ান বাই পি যেখানে উষ্ণতা স্থির আর কি স্থির আগে আমরা ধরে নিয়েছি এখানে ভরটা স্থির তাহলে এখান থেকে যখন সমানুপাতিক চিহ্নটাকে জায়গায় সমান লেখা হবে এখানে দেখো পরের লাইনে আমরা সমান লিখেছি সমান লিখলে কি হবে সেখানে একটা ধ্রুবক পথ আমাদের আনতে হবে এটা ভেতের নিয়ম তাহলে এখানে লেখা যায় কি ভি সমান কে বাই পি যেখানে কে হলো একটি ধ্রুবক কিন্তু এই কের মান গ্যাসের ভর এবং উষ্ণতার উপর নির্ভর করে ভালো কথা এইবারে এখান থেকে ভি সমান কে বাই পি এই সমীকরণ থেকে আমরা কি পাচ্ছি পি ভি সমান কে এটাই হলো বয়লের সূত্রের গাণিতিক রূপ তাহলে যদি বয়লের সূত্র পড়ে তাহলে বয়লের সূত্র বিবৃত করার সঙ্গে সাথে আমাকে এই ব্যাখ্যাটাও এই পর্যন্ত দিতে হবে ঠিক আছে বোঝা গেল এবারে আরেকটা জিনিস অনেক সময় জানতে চায় কি জানতে চায় যে বয়লের সূত্রতে কোন কোন জিনিস বা কোন কোন রাশি আমরা ধ্রুবক রেখেছি কোন কোন রাশি ধ্রুবক রেখেছি গ্যাসের উষ্ণতাকে ধ্রুবক রেখেছি 
আর গ্যাসের ভরকে আমরা ধ্রুবক রেখেছি তাহলে বয়লের সূত্রের ধ্রুবক হলো গ্যাসের ভর এবং গ্যাসের উষ্ণতা এবারে যদি কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের উষ্ণতা স্থির থাকে যার পি ওয়ান চাপে গ্যাসের আয়তন হলো ভি ওয়ান পি টু চাপে গ্যাসের আয়তন হলো ভি টু তাহলে এর আগে আমরা কি দেখলাম পি ভি সমানকে ধ্রুবক এখানে একটি কন্ডিশান পি ওয়ান সেই চাপে আয়তন হলো ভি ওয়ান আর একটা কন্ডিশান পি টু যে চাপের গ্যাসের আয়তন হলো পি টু তাহলে বয়লের সূত্র অর্থাৎ পি ভি সমানকে এই সমীকরণ অনুযায়ী আমরা কি লিখতে পারবো পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান হলো পি টু ভি টু ঠিক আছে তাহলে এই যে সূত্র বা এই যে সমীকরণটা দাঁড়ালো পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান পি টু ভি টু এই সমীকরণটার সাহায্যেও আমরা গাণিতিক কোনো যদি সমস্যা আসে সেই সমস্যাগুলোকে সমাধান করতে পারব এবারে আমাদের কিছু লেখচিত্র সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে কীরকম লেখচিত্র আমরা যদি বয়লের সূত্র অনুযায়ী চাপ বনাম আয়তন বা আয়তন বনাম চাপ এই ধরনের লেখচিত্র আঁকতে যাই এখানে দেখো ওয়াই অক্ষ বরাবর নেওয়া হয়েছে আয়তন এক্স অক্ষ বরাবর নেওয়া হয়েছে চাপ তাহলে এটা হলো কি আয়তন বনাম চাপ লেখচিত্র এই লেখচিত্রটা দেখতে কেমন হয়েছে এই লেখচিত্র দেখতে হয়েছে কীরকম সম পড়া বৃত্ত আরেক ধরনের লেখচিত্র হয় সেটা হচ্ছে পিভি বনাম এখানে চাপও থাকতে পারে অথবা আয়তন থাকতে পারে যাই থাক চাপ থাক বা আয়তন থাক এই লেখচিত্রটা হবে সরল রৈখিক কিন্তু এই সরল লেখাটা হবে এক শক্যের সঙ্গে সমান তল তাহলে দু ধরনের লেখচিত্র আমরা এখানে পাচ্ছি একটা হলো চাপ বনাম আয়তন বা আয়তন বনাম চাপ যার প্রকৃতি হলো সমপরাবৃত্ত আর একটা হলো পিভি বনাম চাপ বা আয়তন যার প্রকৃতি হলো সরল রৈখিক কিন্তু এক শক্যের সঙ্গে সমান্তরাল এবারে যদি উষ্ণতাটা আলাদা হয় বা পৃথক হয় আমরা আগের যে দুটো লেখচিত্র দেখলাম অর্থাৎ এই যে দুটো লেখচিত্র দেখলাম এই একটা লেখচিত্র একটা লেখচিত্র এই লেখচিত্র দুটোতে আমাদের যেটা হয়েছে সেটা হলো কি লেখচিত্রের উষ্ণতাটা স্থির রয়েছে কিন্তু আমাদের যদি উষ্ণতা আলাদা হয় তাহলে লেখচিত্র কেমন হওয়া উচিত যদি দেখো এখানে দেখানো হয়েছে ছবি একে দেখানো হয়েছে চাপ বনাম আয়তন যে লেখচিত্রটা হবে এখানে দুটো লেখচিত্র করা হয়েছে একটা টি ওয়ান উষ্ণতায় একটা টি টু উষ্ণতায় নর্মালি উষ্ণতা বাড়লে কোনো গ্যাসের চাপ বাড়ে তার মানে এইখানে যে টি টু উষ্ণতাটা আছে এক্ষেত্রে চাপের মানটা বা আমাদের যদি আয়তনের মানটাকেও দেখি যদি আমরা উষ্ণতা বাড়ে সেক্ষেত্রে কি হবে আয়তনও বাড়ে তাহলে এখানে কি হচ্ছে টি টু যে উষ্ণতা সেক্ষেত্রে এই যে আয়তনটা রয়েছে এই আয়তনের মানটা টি ওয়ানের যে আয়তন রয়েছে তার থেকে বেশি সুতরাং টি টু উষ্ণতাটা হবে টি ওয়ানের থেকে বেশি লেখচিত্রের প্রকৃতি কিন্তু সেই সম পরাবৃত্তই থাকবে কিন্তু তাদের শুরুটা তাদের যে আয়তনের মানটা শুরুতে সেটা কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যাবে এক্ষেত্রে যদি আমরা পিভি ভার্সেস পি অথবা ভি মানে পিভি ভার্সেস চাপ অথবা আয়তনের লেখচিত্র দেখি তাহলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু দুটো লেখাই পাব যারা এক সঙ্গে এক শক্যের সঙ্গে সমান্তরাল কিন্তু তাদের শুরুতে এই যে চাপের বা আয়তনের যে মানটা থাকবে সেটা পরিবর্তনের সাথে সাথে পিভির যে মানটা থাকবে সেই মানটাও কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যাবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে টি টুর উষ্ণতার মানটা বেশি এবং টি ওয়ানের উষ্ণতার মানটা কম তাহলে উষ্ণতার পরিবর্তন করলে বয়লের সূত্র থেকে যে লেখচিত্রগুলো হয় সেগুলো কীরকম হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা পেলাম এবার কিছু প্রশ্ন আলোচনা করা যাক কীরকম আমরা সবাই ফুটবল দেখেছি তো এই ফুটবলের মধ্যে যখন আমরা হাওয়া ভর্তি করি সিলিন্ডার দিয়ে হোক বা যে কোনো উপায়ে হোক তখন দেখা যায় যে গ্যাসের মধ্যে মানে গ্যাসটা ফুটবলের ভিতরে ঢোকার সাথে সাথে তার আয়তনও বাড়ছে আবার তার চাপটাও বাড়ছে কিন্তু বয়লের সূত্র কী বলছে চাপ যদি বাড়ে তাহলে আয়তন কমবে কারণ চাপ আর আয়তন হলো ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্কযুক্ত তাহলে এই ফুটবলের হাওয়া ভর্তি করার সময় 
से क्षेत्र में बलर सूत्रता सठीक मे चल लिटाई हल प्रश्न कि भावा जाए देख जदि बलर सूत्र मे चल से कि ना से आलोचना करते चाहिए आक बार जानते हैं जो बलर सूत्रे की कि राशि ध्रुवक छो कि राशि ध्रुवक छो आगे आलोचना कर बलर सूत्रे जे दुटो राशि ध्रुवक छो से हलो गैसर भर एवं गैसर उष्णता एवे फुटबले जो आप हावा भर्ती कर गैस भर्ती कर गसर भरता से ध्रुवक था कारण अभी तो क्रमश क्रमगत फुटबल मध्य हावा दीची मान फुटबल मध्य गैसर भर परिमाण आस्ते आस्ते बाढ़ जेदी जदि गैसर भर मानटा ध्रुवक ना थे तेल से क्षेत्र में बल सूत्र प्रजोज्य हवार को प्रश्न ही आसे ना अर्थात एक क्षेत्र में बल सूत्र प्रजोज्य है ना पर छवि देख ये को जलाशय तलदेश आस्ते आस्ते वायर बुदबुदगल तलदेश आस्ते आस्ते ऊपर दिखे उठच यही बुदबुदगल जो ऊपर दिखे उठच कि देखा जा बुदबुदगल आयतन से आस्ते आस्ते बाढ़ क्यों कारण हे जखनी हम जलाशय तलदेश जलाशय ऊपर दिखे आसब चपेर मानटा आस्ते आस्ते कमते थक क्या कमते थक कारण आप जलाशय मध्य चपेर मानटा तर उच्चतार संगे तर गभरतार संगे उच्चता बला भूल है क्षेत्र में गभरता तर गभरतार संगे समानुपातिक सम्पर्क जुक्त अर्थात जो गभरे जाब तपर मान बसि जो कम गभर तपर माना कम एबारे वायु बुदबुद्धा देखी तरह मध्य क्यों रही है गैस रही है तर मैं से क्षेत्र में बल सूत्र प्रजोज्य है एवे चाप कमले बल सूत्र देखे जो उष्णता स्थिर थे आयतन बाढ़े तो एक क्षेत्र में जो बुदबुद्ध आस्ते आस्ते तलदेश ऊपर दिखे आस तर पर चपेर मानट आस्ते आस्ते कि कमे जात कम से तर आयतन कि हे आस्ते आस्ते बेड़े जाज वायर बुदबुद जो जलाशय तलदेश ऊपर दिखे आसे तर आयतन आस्ते आस्ते कि बड़ हो जाए बोझा गया अच्छा एबारे एक गाणितिक समस्या एवं ताकि कि भाव समाधान करते ही सम्पर्क एक देखाना हो प्रथम गाणितिक समस्या देखी बोलिए एस टीपी ते निर्दिष्ट भर को गैसर आयतन बाहान्न सेंटीमिटार किूब हमले अपरिवर्तित उष्णत एक चार सेंटीमिटार एक चपे गैसर आयतन कत हो गणितिक समस्या तो ये कंडिशन कि बोल से एस टीपी स्टैंडार्ड टेम्पारेचार एंड प्रेसार अर्थात स्टैंडार्ड टेम्पारेचार एंड प्रेसार जख ही बोल से अर्थात से अवस्था मध्य बुझते हैं जी अवस्था गैसर चाप हल छियार सेंटीमिटार पार स्तम्भे चाप अर्थात गैसर प्राथमिक चाप जेटा के पी ओन धरे तर मान हल छियार सेंटीमिटार पार स्तम्भे चाप गैसर प्राथमिक आयतन कत भी ओन सेटार मान दे रही है एखे बाहान्न सेंटीमिटार कि एवे अंतिम चाप कत एक सौ चार सेंटीमिटार एच जी मान एक चार सेंटीमिटार पार स्तम्भे चाप हमें निर्णय करते हैं कि गैसर आयतन अर्थात गैसर अंतिम आयतन कत से धरे नहीं कि भि टू तल अंकर अवस्था एवे एखे की कि राशि स्थिर बोले भरता स्थिर बोले निर्दिष्ट भर दिए भरता स्थिर और उष्णता हे अपरिवर्तित तर मैं एखे उष्णता स्थिर तेल बल सूत्रे जे दुटो राशि स्थिर थार कथा गैसर भर ए गैस उष्णता एखे से ही दुटो राशि एखे स्थिर अवस्था आर्था गैसर भर ए गैस उष्णता सूत्रा सूतरा एक क्षेत्र में बल सूत्रता के प्रयोग करते पर क्जे लगााते पर बल सूत्रे आगे बोले जो एक गणितिक समीकरण जो गणितिक समस्या समाधान क्षेत्र में क्या लागे पी ओन भिओन समान पी टू भि टू P1 
पी ओन हल प्राथमिक चाप भि ओन हल प्राथमिक आयतन पी टू हलो अंतिम चाप भि टू हलो अंतिम आयतन एखे सबगल मध्य केवलम्र भि टू जो अंतिम आयतन तर माना जानी ना तर जगह बाकी सबग मानी क्योंकि जानी से ही मानगुल बसिए दिल समीकरण दिए से भिटुर माना बार कर लेत्र देखा गल आयतन मानट हल कत आठत सेंटीमिटार किऊ सूतरा ये जो समस्यागुल मैं विशेषकर गणितिक समस्यागुल जो आसे हमारे से ही गणितिक समस्यागुलो के समाधान करते हैं तुम्हारा बाड़ी और अनेक बस गणितिक समस्या समाधान करो प्रैक्टिस करो समस्या हम कमेंट बक्से कमेंट करो एखे कि प्रश्न हमें दिए प्रश्नगुल तुम्हारा बैल सूत्र अर्थात एत खण धरे जो आलोचनाटा चल रही गैसर आचरण से आचरण मध्य प्रथम गैसर कतगुलो धर्म देखल चाप आयतन उष्णता भर तरपर से खान बैल सूत्र बैल सूत्र गणितिक रूप गणितिक समीकरण लेखचित्र समस्त आलोचनार पर एखे हमें कतगुलो प्रश्न तुम्हारे जो रेखे से ही प्रश्नगुल तुम्हारा निजे बाड़ी चेष्टा करो चेष्टा करार पर सेगल करो एवं जदि बुझते असुविधा है ना पारो तेल कमेंट बक्से कमेंट करो यंत रेखे गैसर आचरण प्रथम पर जो पर्वगुलो है सेगते परवर्ती गैसर आलोचना गैसर आचरण विभिन्न विषय आलोचना करा और विभिन्न सूत्र तर गणितिक रूप गणितिक समस्या समाधान एगुल थे सूतरा ये जैगागुलर पढ़ल गैसर आचरण प्रथम पर्व क्षेत्र में एकदम सहज भाषा खूब सहज कर प्रथम थे मैं एकदम बेसिक जैगागुलो के धरे धरे गैसर आचरण आलोचना कर लम आर सब समय सेटाई बक्तव्य जे जदि य जिन तुम्हारे भलो लागे तुम्हारे का लागे तेल य चानलटा के सबसक्राइब कर तरपर बेल आईकन टीके प्रेस कर नोटिफिकेशन पवार तुम्हारा कर तुम्हारे ही सुविधा जाते एरपर नतून नतून जो भिडियोगल आसगल तुम्हारा जाते सहजे देखते पो पर्त रही दिन वरपर भिडियो तेरा गैसर विभिन्न जे आचरण और जिस समस्त बेपारगलो रही है सेगल आलोचना करब धन्यवाद